Hi friends, welcome to Glitter Home. Today we are going to do Minion Soft Toys. That's why we are measurements. So, correct measure and correct drafts are ready. So, first we are going to do the front of the Minion's top piece. Total height is 6.5 inches. Width is 7 inches. In this way, we measure the top and slight curve. Next, we are going to do the back piece. Total height 6.5 inches, width is 7 inches, 3.5 inches, 3.5 inches, and measure it and cut 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 it. Next, the bottom piece of the minions width is 7 inches, height is 4.5 inches, and the bottom piece is 7 inches, and the bottom piece is 7 inches, and the bottom piece is 7 inches. Next பாத்திக்கினா, hand piece रेंडு, leg piece रेंडு எடுக்கப் போரும் draft. அதுக்கு width வந்து 3 inches லியும், 3 inches of height லியும், measure பண்ணி, hand piece of draft எடுத்து வைச்சுமும் 2 set. அதே மாதிரி, leg pieceல பாத்திக்கினா, 3 inches of width, 3 inches of height லியும் measure பண்ணி, 2 pieces of leg வந்து draft எடுத்து வைச்சுமும். Next, shoe piece உம், ग्लाउस पीस ही ये डुगपो। शू पीसेस ले रेंड सेट्टे, ग्लाउस पीसेस ले रेंड सेट्टे डुगपो। शू पीसेस ला विद्ध वंद पतिंग ना थ्री इंचेस, हाइट टू पॉइंट एट इंचेस। विद्ध ग्लाउस ला पतिंग ना विद्ध थ्री इंचेस, हाइट टू टू पॉइंट टू इंचेस। इन द माद्री ये ला पीसेस से यू मेशर पन्नी करेक्टा ए bottom piece நான் blue color குடுத்திருக்கேன் shoe piece black color gloves piece black color குடுத்து இந்த மாறி cut பண்ணி எடுத்திருக்கேன் இதில் first step பாதிக்கு நான் hand piece யும் gloves piece யும் join பண்ணப் போரும் நீங்கள் hand stitch போட்டாலும் okay hand stitch நான் normal stitch தான் அது போட்டாலும் okay அப்படி இல்லைன்ன மிஷின்ல குட நீங்கள் 2 cloth யும் வைச்சு straight பாருங்க, நான் எப்படி stitches போடுகிறேன்றுதான் நீங்கள் வீடியோ பாருங்க அடுத்தடுத்த steps நீங்கள் clear ஆக வண்சிங்க நான் உங்களுக்கு புரியும் ரும்ப draft எடுத்துடாலே stitches join பண்டுதலாம் ரும்ப easy பாருங்க next stitch பண்ணி முடிச்சோனியும் right side of the cloth திருப்பிக்கிறும் hand pieces ready ஆயிடுச்சு next leg piece எடுத்துக்கும் leg piece of the minions யும் shoe piece யும் rend யும் இந்த மாறி join பண்ணிக்கும் join பண்ணி right side of the cloth திருப்பனும் so நமக்கு rend leg piece ready ஐயிடுச்சு next step பார்த்தீங்கனா yellow color front piece வந்து இந்த மாதிரி topல இப்படி scaleல வந்து இந்த மாதிரி measure பண்ணிக்கும் இந்த எடத்த நாம் பிடிச்சு தக்கே போரும் அதுக்காக இப்படி measure பண்ணிரும் ஒருச்சுமா half inches இப்படி பிடிச்சு நாம் தக்கே போரும் இப்படி வந்து measure பண்ணிக்கிட்டீங்கனா பி Next, back piece 2 எடுக்கிறோம். இதில வந்து marking வந்து இந்த sideலையும் இந்த sideலையும் mark பண்ணப் போரும். இங்க வந்து பிடிச்சு தேக்கப் போரும். இந்த மாறி இந்த side இப்படி பிடிச்சு தேக்கிறோம். இந்த side விடி mark பண்ணத இங்கிடு பிடிச்சு தேக்கிறோம். பருங்க, இந்த மாதிரி இந்த அடத்தல பிடிச்சு தேச்சுக்கும். இந்த அடத்தலையும் பிடிச்சு தேச்சுக்கும். பாருங்க நான் மார்க் பண்டுரதா கரக்ட்டா பாருங்க எங்க மார்க் பண்டுரந்துரதா சென்டரல இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணிகிறனோ சோப்டி மார்க் பண்ணை எடத்த பிடிச்சு தேக்கினோ அதை மரி இந்த செய்டும் இந்த செய்டும் இந்த மாதிரி கரக்டா மார்க்கிங் பண்ணி கரக்டா 
பிடிச்சி தச்சுக்கோங்க எங்கெங்கெல்லாம் மார்க் பண்ணியிருக்கோமோ அங்கங்கெல்லாம் கரெக்டாக பிடிச்சி தச்சுருங்க ஹேண்ட் ஸ்டிச் போட்டாலும் சரி மிஷின் ஸ்டிச் போட்டாலும் சரி நம்ம மார்க் பண்ண இடத்த பிடிச்சி தச்சிடணும் பாருங்க நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு இது பண்ணி காமிக்கிறேன் எப்படி தைக்கிறேன்றத மார்க் பண்ண இடத்துல அந்த மார்க்கிங் லைன்லையே கரெக்டாக இந்த மாதிரி ஸ்டிச்சஸ் பண்ணணும் ஸ்ட்ரைட் நார்மல் ஸ்டிச்சஸ் தான் இந்த மாதிரி மார்க்கிங் பண்ண எல்லா இடத்துலையும் இந்த மாதிரி பிடிச்சி தச்சிடணும் எல்லா பீசஸ்லையும் நம்ம மார்க் பண்ண இடத்துல இந்த மாதிரி தச்சிடணும் பார் இந்த மாதிரி தச்சாச்சு ஸோ தச்சு முடித்தோடனே நமக்கு இந்த மாதிரி இருக்கும் பேக் சைடு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம லெக் பீஸையும் ஹேண்ட் பீஸ்லையும் நம்ம காட்டன் பீசஸை இன்சர்ட் பண்ண போகிறோம் போட்டுருங்க <laughs> இப்படி திருப்பி விட்டிங்கன்னா நமக்கு பெல்ட் பீஸில் அந்த ரெக்டாங்கிள் பீஸ் வந்து இந்த மாதிரி இந்த இடத்துல இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெக்டாங்கிள் பீஸில் நம்ம ரெண்டு பட்டன் அட்டாச் பண்ண போகிறோம் இந்த எண்டுலேயும் இந்த எண்டுலேயும் வச்சு ஒரு அட்டாச் பண்ண போகிறோம் நார்மலாக அட்டாச் பண்ணுறது தான் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ரெண்டு பட்டனையும் அட்டாச் பண்ணிடுங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஷோல்டர் பெல்ட்டு அது வந்து ரெடி பண்ண போகணும் அதுக்கு ரெண்டு ப்ளூ கலரில் இந்த மாதிரி ரோப்பு இப்படி எடுத்துக்கோங்க ஈக்குவலாக கட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணி ஸ்லைட் ஸ்டிச்சஸ் கொடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி கொடுத்து முடிச்சு பேக் சைடு திருப்பி நாட் போட்டுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹேண்ட் பீஸ் எடுக்க போகிறோம் ரெண்டு ஹேண்ட் பீஸு உள்ளே ஆல்ரெடி காட்டன் இன்சர்ட் பண்ணியிருப்போம் அதை என்ன பண்ணுறோன்னா கரெக்டாக இந்த இடத்துல பிளேஸ் பண்ணி ஒரு பின் போட்டுக்கோங்க அதே மாதிரி இன்னொரு ஹேண்ட் பீஸ் எடுத்து இந்த மாதிரி வச்சு ஒரு பின் போட்டுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு பேக் சைடு ஆஃப் த மினியன் பீஸ் இருக்குல்ல அதை இப்படி வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு இந்த மாதிரி கரெக்டாக வச்சு எல்லாத்தையும் வச்சு ஒரு ஸ்டிச் போட போகிறீங்க பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி கரெக்டாக கவர் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு பாட்டம் சைடில் வந்து லெக் பீஸை வந்து இந்த மாதிரி வைக்கிறோம் இப்படி வச்சு உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணிக்கணும் அப்போ தான் வந்து உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணி இப்படி கவர் பண்ணி தைக்கணும் பாருங்கள் இப்படி நல்லா டைட்டாக எல்லா உள்ள அந்த லெக் பீஸை இறுக்கமாக பிடிச்சி கரெக்டாக டைட்டாக அந்த மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணிடுங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பேக் சைட்லாம் இந்த மாதிரி கொஞ்சோண்டு கேப் போட்டு ஸ்டிச் பண்ணியிருப்போம் அந்த வழியில் வந்து ரைட் சைடு ஆஃப் த க்ளாத்தை வந்து நம்ம திருப்புகிறோம் ரைட் சைட் ஆஃப் த கிளாத்தை திருப்பியாச்சு 
இப்போ அந்த கேப் இருக்குல பேக் சைடு அந்த பேக் சைட்ல வந்து நம்ம காட்டன் பீசஸ் வந்து இன்சர்ட் பண்ண போறோம் சோ காட்டன் பீசஸ் உள்ள வந்து நல்ல டைட்டா உள்ள இன்சர்ட் பண்ணுங்க கேப்பே இல்லாம நல்ல டைட்டா இன்சர்ட் பண்ணுங்க இன்சர்ட் பண்ணி முடிச்சோனையும் பேக் சைட்ல வந்து இந்த மாதிரி ரெண்டு கிளாத்தையும் இறுக்கமா பிடிச்சு க்ளோசிங் ஸ்டிச்சஸ் போடுறோம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பெல்ட் ஷோல்டர் பெல்ட் இருக்குல்ல அதை இந்த மாதிரி பேக் சைட் வச்சு அட்டாச் பண்ணி ஒரு ஸ்டிச்சஸ் போட்டுக்கோங்க இல்லைன்னா பேஸ்ட் பண்ணிடுங்க நம்மட்ட பவுண்டோ பாட்டிலோட மூடி இருந்ததுன்னா இந்த ரெண்டு மூடியையும் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி இப்படி எடுத்துக்கோங்க இதில் வந்து க்ளூ அப்ளை பண்ணி ஐஸை வந்து பேஸ்ட் பண்ணிருங்க ஐஸ் வந்து கடையில் கிடைக்கும் ஸோ கேட்டு இந்த மாதிரி வாங்கி பேஸ்ட் பண்ணிடுங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டான பொசிஷனில் இந்த மாதிரி க்ளூவை வந்து திரும்ப பேஸ்ட் பண்ணி கரெக்டான பொசிஷனில் கிளாத்தில் பேஸ்ட் பண்ணிடுங்க ஸோ மினியன்ஸோட ஐஸ் பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸில் ப்ரொஜெக்ட் ஆகி இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் பாருங்கள் நமக்கு ப்ரொஜெக்ட் ஆகி வெளியில் இருக்கிற மாதிரி தெரியுதா ஸோ ஐ கிளாஸ்லேருந்து ஒரு பிளாக் கலர் ரோப் அட்டாச் பண்ணணும் அதுக்கு பிளாக் கலரில் இந்த மாதிரி கிளாத்தை கட் பண்ணி க்ளூ அப்ளை பண்ணி நம்ம ஐ கிளாஸ் பக்கத்தில் இந்த மாதிரி பேஸ்ட் பண்ணிடணும் இந்த மாதிரி பேஸ்ட் பண்ணி முடிச்சோடனும் நமக்கு மவுத் பீஸ் வந்து ரெட் கலரில் கர்வாக கட் பண்ணி நீங்கள் அட்டாச் பண்ணாலும் ஓகே இந்த மாதிரி அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது மினியன்ஸ் ஃபர் டாய் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள் ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ ரொம்ப ஈஸி மெஷர்மெண்ட் மட்டும் கரெக்டாக மெஷர் பண்ணி அடுத்தடுத்து ஸ்டிச்சஸ் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி கிடச்சிரும் ஸோ பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்